centrada no en la decoración del lugar, sino en la música. Tenía un equipo de audio espectacular y estaba muy, muy bien armado todo el concepto de, de lo que tiene que ver específicamente con la música y con los DJs. Un DJ que abría, otro que hacía el medio, otro que cerraba, había otra parte afuera donde estaba el Zucker y Alfonsín. O sea, eh, la música empezó a hacer que un montón de gente viajara incluso del exterior a este lugar. Eh, hubo 3 o 4 años seguidos que cuando las revistas de Inglaterra de música electrónica hacían análisis de la mejor discoteca del mundo, el Pachá estaba siempre entre, entre las mejores 5. Lo cual para nosotros no teníamos ni idea de, del valor que tenía eso, ¿no? Eh, superando, bueno, superando incluso al original de, de Visa. A muchísimo, a muchísimo, al original de Visa y a, y a muchas discotecas. O sea, vos pensás que hoy día cuando la gente habla de discotecas piensa, bueno, Berlín, esto, lo otro, no, el Pachá estaba siempre entre las mejores. Los que se morían de ganas de venir, venían acá, tocaban, querían volver a tocar. Eh, y, pero, pero creo que es eso, el, el gran mérito que tuvo Pachá fue decir, fue la primera discoteca que se tomó a la música, al DJ en serio. Fue la primera discoteca cuando, cuando nosotros llegamos dijeron, ¿cómo quieren que sea la cabina? De esta altura. En otro, yo he tocado en discotecas antes, aunque parezca mentira ahora, pero la cabina estaba al final de la barra, donde terminaba la barra y ya no había botella, ya no había cosas, ahí, ahí iba el DJ. Pero porque esa era el, 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 la importancia que tenía en ese momento, que era casi nula, digamos. Y el Pachá fue el primero que le dio esa, esa importancia y bueno, y a partir de ahí, afortunadamente empezaron a haber muchas otras que, que, que tomaron ese modelo, que es el modelo de, de, de discoteca en todo el mundo. Uno, uno va a una discoteca a bailar. Entonces está claro que, que el DJ, que además en, de los 90 para acá, se convirtió en, en la figura, no por, no, por, no por el tanto de decir el DJ en sí, sino la música, ¿no? Y el sábado volvés a tocar en Buenos Aires después de casi tres años. Eh, sí, tres o cuatro. Tres o cuatro. ¿Qué, qué fue? ¿Crimfields? ¿Cierre de Crimfields? No, mi, mi cumpleaños en el State, en el cine, pero no me acuerdo qué año fue. Cuatro años. 2016. Ah, bueno. Tres años. ¿Tenías? ¿Cómo te preparas para, para lo que va a pasar en el campo argentino de Puebla? Eh, bueno, con muchísimas ganas, obviamente. No era fácil volver a Buenos Aires, todos sabemos que eh, hay mucha... ¿Cómo así? Eh, venía haciendo shows en Córdoba, en Mendoza, en otras partes, había mucha, mucha tensión. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no tocamos Buenos Aires? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Eh, yo creo que muchos saben que han pasado muchas cosas, hay mucho historial de, de escenas, de fiestas, de música electrónica y había que hacerlo realmente en una forma donde yo por lo menos me sintiera súper cómodo con eso, súper... Eh, satisfecho de que las cosas iban a estar bien. Eh, me costó tiempo eh, eh, entender cómo había que, que, que hacer todo, encontrar la productora que fuera a hacerlo de la forma que a mí me parecía que, era, que tenía que ser y que a ellos les parecía. Eh, encontrar un lugar que fuera el adecuado. Eh, enseguida pensamos que después de que hicimos el Colón, voy a, voy a retroceder un poquito porque también tiene que ver con esto. Cuando hicimos el Colón, un poco fue como consecuencia de decir. Eh, vamos a mostrar que la música electrónica eh, tiene un valor diferente de la percepción que tiene mucha gente. Eh, la idea de llevarlo al color es decir, bueno, saquemos la de, de, del preconcepto de club oscuro, humo y la gente apretada. No, la música es otra cosa, después cada uno la consume de la forma que quiere. Pero eh, el color nos sirvió para mostrarle a un montón de gente y cambiar, cambiar digamos, el, el preconcepto de mucha gente respecto a la música. Bueno, pero ¿qué pasa? El Colón era un concierto sinfónico de música electrónica. No era lo que yo hago todos los fines de semana, ni era lo que mucha gente esperaba que yo iba a hacer. Entonces había que hacer una fiesta acá. Eh, pero como dije recién, eh, no es fácil. No es fácil porque si bien hay un montón de factores que encierran una fiesta, después todo lo que pasa, pasa por uno. Es decir, es la fiesta de Catania y pasó esto, pasó aquello, o me gustó para aquello. Entonces, Empezamos en la fiesta de Córdoba, salieron buenísimas, después hicimos Mendoza, volvimos a Córdoba y bueno, llegaba el momento de hacer Buenos Aires. Eh, me junté con, con la misma gente que, que hizo los shows de Colón, eh, que es la productora buena, y me pareció que, que, que empezamos a planear, decir, bueno, ¿dónde lo podemos hacer? Eh, surgió la idea del Campo del Pueblo, nos parecía ideal, un lugar en medio de la ciudad, lindísimo, eh, hacer una fiesta de día, eh, a la tarde, aire libre, eh, creo que son todos los factores que por lo menos a nosotros nos parecía indicado como para hacer una, un buen regreso acá después de tanto tiempo. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a algunas preguntas del público. Eh, ¿Se escucha bien? ¿Lo escucha? Arnal? ¿Escucha perfecto? Bueno, eh, a ver, vamos a arrancar por ahí. El, 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 el. La remera habla. Hola Arnal, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? 
Bueno, eh, mi nombre es Rama, yo tengo 38 años, ya hace 21 que soy fan tuyo y me gusta mucho lo que haces. Tuve, tuve, tuve la oportunidad de verte en varios lugares, en distintos formatos. Eh, me, me, me parece muy, muy interesante el formato de, del atardecer y de usar un poco el día. Mismo teniendo hijos, me viene muy bien a mí particularmente el horario y, y, y el lugar. Eh, también como fan tuyo me, me dio un un profundo malestar por ahí eh, es crítica su gente, la gente que, que por ahí está un poco ofuscada y, 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 y enojada por, por, porque por ahí la, la entrada empezó siendo un, un valor y, y después se terminó siendo un poco más alta entonces nada, quería saber vos qué, qué opinabas del tema eh, y, y nada, como, como ver si, si por, qué, por qué fue eso, por qué fue así, ¿no? Mirá, yo creo que yo entiendo la, la frustración de la gente, entiendo que hay un montón de gente que ha ido a la fiesta, eh, la fiesta es para 13.000 personas, eh, quizás podía, deber, podía haber habido, no sé, 20 o 25 que querían ir. Eh, a mí me pasa muchas veces que quiero hacer cosas que no puedo hacer. Eh, yo quería ver Boca Río y tampoco pude. Eh, en, y yo qué sé, la diferencia es que yo no, no me la agarré con los jugadores de Boca. Pero eh, entiendo que yo estoy en el centro y a quién le van a pegar a mí. O sea, eh, Después, la explicación de por qué la fiesta eh, tiene el costo que tiene, lo tiene porque es una fiesta en un lugar enorme, en el medio de la ciudad que es muy caro de hacer, o sea, la, la producción de la fiesta es carísima y la cantidad de gente no está entre la fiesta es bastante limitada. Todos, todos, ustedes y nosotros, hemos estado diciendo todo tipo, no queremos que la gente esté apretada, queremos que haya lugar, que bueno, pero eso tiene un costo. Hacer una fiesta con mucha más seguridad y habitual tiene un costo. Hacer una fiesta donde hay el doble de baños habitualmente para que no tengas que esperar una hora, tiene un costo, que haya el doble de barra y el doble de barmans y el doble de cajas, todo eso tiene un costo. Yo, me viene bien esto acá porque es algo que no puedo estar explicando en internet a cada uno, decirle, mirá, en realidad, o sea, no es que la fiesta es más cara para que nosotros ganemos más plata, nosotros ganamos lo mismo, la fiesta es más cara porque cuesta más cara hacerla. Eh, repito, otra cosa después, o sea, eh, los, las cuotas de la primera fiesta usualmente salía mucho más barato de lo que la gente critica por ahí. Eh, y otra cosa que quiero decir es que... Eh, hay mucha gente que tiene que bajar el dramatismo. Hoy, hoy lo hablaba la mañana con Mario Pergolini eh, en la radio. Eh, esta no es la última fiesta que, no es la última que yo veo por la música. O sea, yo pongo música por suerte muchas veces al año en Argentina, acá, allá. Este año va a haber mayor también en otras partes. Unas serán más caras, otras serán más baratas. Yo qué sé, la semana que viene pongo música en una fiesta con dos semanas. En Miami, donde el ticket es carísimo porque es solo para 200 personas. Y el año pasado, todos ustedes y muchos más fueron a bailar gratis a, 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 al aire libre porque el gobierno que maneja este señor, bueno, pero bueno, no importa, decidió que les iba a regalar esa fiesta a todo el mundo y ese día no salieron todos a decir, che, muchas gracias, se hicieron un show gratis, pudimos venir. Entonces, no es tan simple decir, el ticket de caro, cataño, mercenario, el ticket de barato, cataño es un fenómeno. No es ni, ni soy un fenómeno cuando es gratis, ni soy un mercenario cuando es caro. Son como los costos de las fiestas que no tienen. Pero Hernán, déjame agregar algo que por ahí no, mucha gente no sabe. Sí, Ustedes tomaron una decisión justamente que es que la gente estuviera cómoda, sí, por que la gente estuviera segura y teniendo la posibilidad de meter más gente técnicamente, o sea, el espacio está habilitado, Tal cual. ustedes tomaron la decisión de que hubiera menos, es decir, resignan ingresos porque le quieren dar a la gente que va a ir a ese espectáculo la posibilidad de vivirlo de esa manera. Y la verdad es que también tiene que ver con una cuestión de, de responsabilidad con relación al público, que me parece que, que vale la pena destacar. Bueno, vos lo explicaste mucho mejor que yo, pero, pero sí, digamos, la idea es esa, o sea, eh, eh, es, es tratar de cuidar a todo el mundo, primero que se cuiden ustedes, por supuesto, pero quiero decir, que, que las condiciones de la fiesta sean las mejores que se pueden hacer en este país eh, y, y espero que cuando vayan lo, lo puedan comprobar por ustedes mismos. Gracias, eh. Gracias. 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 Los chicos de Camisa Celeste se nos tienen los micrófonos y van a ir. Hola, hola Hernán. Hola, ¿cómo estás? Yo vengo de Lima, Perú. Gracias, gracias eh, por viajarte acá. Eh, firmé tu serie discográfico, mi nombre es Isacaño Deployment. Ah, claro. A veces te escribo sí, y sí, sí, bueno, estoy muy contento de haber venido desde lejos. Y bueno, yo toqué en San Luis, vine para tocar en provincia. Y bueno, se dio de que tenías acá el conversatorio. Y bueno, estoy muy contento de verte por fin en persona. Qué sí, bueno, gracias. Y, bueno, aparte de, de pedirte, por favor, si me puedo tomar una foto con vos, por supuesto. quisiera decirte, eh, eh, el, 
el que se dedica a la música electrónica, eh, DJ producer y, soy, y dueño de un sello, aparte de, de, de tener una identidad como artista y tratar de destacar y, y hacer lo mejor para salir adelante, eh, hay todo esto de que esto es un negocio y que mucho de ese negocio se mueve en Europa y que hay revistas y que hay blogs y que hay mucho detrás de fotos, prensa, ¿no? Hay mucho que puede llevar a un artista arriba, ¿no? Eh, entonces yo quisiera saber un poquito ¿no? eh, qué es ese plus que hace que algunos artistas pasen de, de ser buenos a ser, aparte de buenos, populares y llegar a un lugar que la, el techo de su casa sea la música. Mira, yo he dicho varias veces que para mí hay, hay cuatro o cinco factores que son fundamentales en la carrera de, de un DJ para tener una carrera larga y, y prodigiosa. Primero, obviamente, tener talento. No vamos a poner un, un valor de cada cosa, pero decir talento es importantísimo. Obviamente, trabajar y trabajar y trabajar incansablemente nunca, nunca es suficiente todo lo que practiques, todas las horas que dediques a, a hacer lo que haces. Estar bien rodeado, que tengas un team de gente que trabaje con vos y que te cuide. Y después tener suerte. Hay una parte que muchos dicen, no, la suerte no importa. La suerte sí, por lo menos a mí importa. Y el otro día me contaron que... que una persona que yo admiro un montón que se llama Pep Guardiola también dijo que la suerte vale, así que él, él garantiza mejor que yo que la suerte es importante. Pero quiero decir, eh, yo podría haber sido un muy buen DJ, pero si no hubiera venido por lo que fue ese día a escucharme con música, ah, yo quizás nunca hubiera terminado tocando en Europa. Eh, y, y muchas otras veces en mi vida hubo momentos que tuve suerte que sin esos momentos no hubiera pasado. Me pasó hasta para conocer a mi mujer, que la conocí de casualidad, y ahora tengo una familia increíble gracias a ella, pero la conocí totalmente por destino. Entonces, eh, vos tenés que estar preparado para que el día que tengas suerte hayas, te, tengas el, el, el talento a flor de piel, te hayas preparado muchísimo para que puedas demostrar, supongamos que mañana te dijera, mira, el que va a abrir para, para Catania este, este sábado se enfermó y como justo estás vos ahí, vení, hacelo. Ese día vos tenés que hacer el set de tu vida. Pero si vos no venís practicando lo que tenés que hacer, ese día no vas a hacer el de tu vida. Y lo mismo le pasaría a cualquiera. O sea, con el técnico siempre tiene que estar preparado lo máximo posible. Y después, bueno, lo que vos decís es marketing también es verdad. Eh, lamentablemente, a mi gusto, ocupa más de lo que a mí me gustaría. El cielo aplaude, evidentemente. Wow. Sí, sí, sí. Ahí, ahí. 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 Mucho más tiempo que le gustaría de canción a la música, de canción a Instagram. Pero yo también me acuerdo, como decía Prince, signo de los tiempos, hay que dejar un poco a eso, pero bueno, me parece que igual siempre va a ser más importante el tiempo que hay que hacer la música y estar preparado para el día que le toque la suerte, que ese día hagas el mejor set de tu vida. Aprovechando la pregunta del, del chico que invitó en tu peso, que me cuente un poco cómo está la historia de Suzuki. Bueno, en su vez comenzamos justamente este año, hace 10 años, lo vamos a repetir más adelante, en la segunda mitad del año. La idea era un poco empujar a artistas nuevos, yo viajando por el mundo y estando acá conectado con, con los chicos, todo el tiempo que subo música, cantidad. Eh, y, y uno lo que tiene es, es más, el poder de la visibilidad de los chicos. Eh, entonces, obviamente, sea en la radio, sea en el sello, sea en el set, uno puede empujar. A mí me ha ayudado mucho para llegar acá. Yo no llegué a donde estoy simplemente porque tuve ganas o por, incluso porque tuve suerte de trabajar mucho. Además hubo gente que me ayudó. Colombo, Sasha, Dewey, Dani Kenalia, la, mi representante, la gente que trabaja conmigo, mi mujer, mucha gente me ayudó a llegar acá. Eh, Alejandro Pone Sica, que era un hijo tradicional de acá, y que la gente lo vi y dije, wow, yo quiero ser como él. Entonces, yo tengo la obligación de devolver a los chicos jóvenes todo lo que otros más grandes quieren a mí. ¿Cómo estás? Quería preguntar a Yo, personalmente, 
paso música de fiesta con toda la misma. Bueno, se pasó el pensador que dice esto, esta noche se me dio.
Yo tuve la suerte de timing de que fue mejor lo que son las cosas, que no es habitual. Y hubo toda una, ya tengo una brecha larga de años donde hubo otros de Fortnite empujando este sonido o haciendo otras cosas, pero creo que sí los hay ahora. Y de acá a 3, 4 años todos van a ver los resultados y ya no están conociendo a todos. No quiero dar nombres porque son muchos, pero en los tres dos años que hay una buena gestión de disolver, que son muy buenos. Eh, muchos van a estar estresados después de los artistas, saben que se hacen una fiesta y van a estar ahí, así que les recomiendo que, que los apoyen también con una cosa Ahí, eh, en esa línea, con lo que vos planteás de, 